वाइज मेरा नाम है रिजवान और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आई ऑफिसर कैसे बनते हैं और आई ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है तो क्या इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हम ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं तो जब भी हम ऐसी वीडियो लाए सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हर किसी के लाइफ में एक ना एक ड्रीम होता है कुछ ना कुछ बनके दिखाने का और आ, कुछ बनने का जैसे कि कुछ लोग चाहते हैं या डॉक्टर बनना और कुछ लोग चाहते हैं इंजीनियर बनना और कुछ लोग आई ऑफिसर बनके देश की सेवा करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं आई ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है उसके लिए काफ़ी हार्डवर्क के साथ साथ आपको जो है स्मार्ट स्टडीज़ भी करनी होती है और कुछ लोग कहते हैं कि मैं आई एग्ज़ाम की प्रिपेशन कर रहा हूँ और कुछ लोग कहते हैं मैं आई एग्ज़ाम में को देना है तो ऐसे में वो गलत होता है वो गलत बोल रहे होते हैं क्योंकि वो लोग जो है प्रिपेशन कर रहे होते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो कि कंडक्ट कराती है यू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ट्वेंटी फोर आती हैं जिसके अंदर आई एस आई एट्सेट्रा ये सारी चीज़ें जो है सर्विस इसके अंदर आती हैं तो इन चीज़ों की जो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपेशन कर रहे होते हैं तो ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स को इसकी पूरी जानकारी नहीं होती इस एग्जाम की और फिर भी वो जो है इस एग्जाम को देने चले जाते हैं तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि टेंथ और ट्वेल्थ पास करने के बाद आपको किस तरह की पढ़ाई करनी है और क्या क्या आपको करना है आई एस ऑफिसर बनने के लिए तो आज इस मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि आई ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है और क्या क्या आपको करना होता है आई ऑफिसर बनने के लिए तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आई ऑफिसर बनने के लिए आपको बहुत सारा हार्डवर्क करना होता है और आई ऑफिसर की जो पोस्ट होती है इंडिया में बेस्ट पोस्टों में एक पोस्ट मानी जाती है और हर साल इसके लिए लाखों स्टूडेंट अप्लाई करते हैं फॉर एग्जांपल जैसे 2018 में लास्ट ईयर 8 लाख स्टूडेंट्स ने इसके लिए अप्लाई किया था उसमें से 10,500 स्टूडेंट फर्स्ट एग्जामिनेशन जो होती है प्रीलिम्स उसको क्वालिफाई कर पाए थे और मेन एग्जाम में जा पाए थे तो मेन एग्जाम जो है कुछ दो स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था उसके बाद इंटरव्यू के लिए गए थे और इंटरव्यू जो क्वालिफाई किया था वो था सेवन यानी सात स्टूडेंट्स ने जो है इंटरव्यू जो पर्सनल इंटरव्यू होता है वो क्लियर किया था और अपना ड्रीम जो है अचीव किया था उन्होंने तो ऐसे में काफ़ी आपको हार्ड वर्क करना होता है ऐसे में किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम हो आपको पूरी जो है नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में तभी आपको उसके लिए जाना चाहिए कुछ स्टूडेंट्स को इसकी नॉलेज नहीं होती है फिर भी वो जो है एग्जाम देने चले जाते हैं एग्जाम में बैठ जाते हैं और वो फेल हो जाते हैं इसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं तो ऐसे में कहा जाता है कि आपको किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम हो आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए तभी आपको एग्जाम के लिए जाना चाहिए तो मैं आप इस वीडियो में जानेंगे कि आई ऑफिसर की पावर क्या होती है आई ऑफिसर का काम क्या होता है आई ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है और आई ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है बात करते हैं आई के बारे में आई की फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा तो आ, हर साल जो है यू सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जिसके अंदर ऑलमोस्ट ट्वेंटी सर्विस आती हैं जैसे कि आई पी और एट्सेट्रा ये सारी पोस्टें इसके अंदर आती हैं और इसके अंदर सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको अलग अलग जोन में भेजा जाता है और जैसे कि इसमें आती हैं पोस्ट कुछ डीएम आती हैं एसडीएम आती हैं कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर और कलेक्टर तो ये सारी पोस्टें आपको कई सारी पोस्ट इसके अंदर आती हैं जो आपको सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको दी जाती हैं और ऐसे में हर किसी भी आई ऑफिसर का अपने अपने जोन में अलग अलग काम होता है वैसे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और एग्ज़ाम अटैम्प्ट लिमिट की तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना काफ़ी ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए और अगर आप आई या आई पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको इंडियन सिटीज़न होना काफ़ी ज़रूरी है बाकी पोस्टों के लिए अलग हो सकता है बट आई और आई पोस्ट के लिए आपको इंडियन सिटीज़न होना काफ़ी ज़रूरी है और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी एज लिमिट होती है इसमें 21 से 32 साल के बीच और उनके एग्जाम अटैम्प्ट लिमिट होती है छः बार मतलब जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट जो है छः बार एग्जाम दे सकते हैं बत्तीस साल की उम्र तक और जो ओ कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनकी एज लिमिट होती है इक्कीस से पैंतीस साल के बीच में और उनकी एग्जाम अटैम्प्ट लिमिट होती है नौ बार मतलब जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो नौ बार एग्जाम दे सकते हैं पैंतीस साल की उम्र तक और जो एस सी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी एज लिमिट होती है 21 से सैंतीस साल के बीच में और उनके एग्जाम अटैम्प्ट लिमिट नहीं होती कुछ भी उनकी एग्जाम अटैम्प्ट लिमिट नो लिमिट होती है वो जब तक एग्जाम देना चाहें दे सकते हैं सैंतीस साल की उम्र तक और जो फिजिकली डिजेबल कैंडिडेट होते हैं उनकी एज लिमिट होती है इक्कीस से बयालीस साल के बीच में और उसमें जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं फिजिकली डिजेबल में तो उनकी जो एग्ज़ाम लिमिट होती है नौ बार होती है वो नौ बार बयालीस साल की उम्र तक एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसमें जो एस सी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं वो उस उनकी कोई लिमिट नहीं होती और नो लिमिट होती है वो जब तक
उसके बाद आपको ग्रेजुएशन क्लियर करनी है अपनी ग्रेजुएशन क्लियर करनी चाहिए करनी है आपको चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है इस एग्जाम के लिए अगर आप कॉलेज के लास्ट ईयर में भी हैं तब भी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इस लास्ट ईयर में भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो आपको क्या करना है आपकी पहले सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी है ये लास्ट ईयर में तब भी इस एग्जाम के लिए आप लोग आपको अप्लाई करना है उसके बाद आपको प्रिपेशन स्टार्ट कर देनी है आपको जो है तीन मेन एग्जाम देने होते हैं फर्स्ट होता है प्रीलिम्स सेकंड होता है मेन एग्जाम और थर्ड होता है पर्सनल इंटरव्यू तो प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर आपको जो है दो एग्जाम देने होते हैं दोनों दो सौ दो सौ मार्क्स के होते हैं और दोनों एग्जाम की ड्यूरेशन जो है दो दो घंटे की होती है और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं इसमें चार ऑप्शन होते हैं जिसमें आपको एक सही पे टिक करना होता है और इसके अंदर ये जो एग्जाम होता है आपको सेकेंड राउंड में जाने के लिए आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है इसके मार्क्स आगे काउंट नहीं होते हैं इसके बाद आता है मेन एग्जाम तो मेन एग्जाम के अंदर जो है आपको नौ एग्जाम देने होते हैं टोटल उसके अंदर दो एग्जाम जो है लैंग्वेज के होते हैं और जो आपकी मेरिट तैयार होती है वो सात एग्जाम के ऊपर होती है सात सेवन एग्जाम्स के बेस पे आपकी मेरिट तैयार की जाती है और उसके मार्क्स आगे काउंट होते हैं तो ये जो मेन एग्जाम होता है इसके टोटल मार्क्स होते हैं सेवनटीन हंड्रेड फिफ्टी सत्रह सौ पचास मार्क्स का ये जो मेन एग्जाम होता है और इसके बाद आपका जो होता है पर्सनल इंटरव्यू तो पर्सनल इंटरव्यू आपका 250 मार्क्स का होता है ये अराउंड 45 मिनट्स का होता है इसके अंदर काफ़ी जो है आप आपके जो सीनियर ऑफिसर बैठे होते हैं वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे वो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले रेडी रहना होगा आपको पहले आपको जो है अच्छे से इनका रिप्लाई करना होता है और इस अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो आपको जो है आई ऑफिसर ये जो भी आप पूछ चाहते हैं वो आपको बाद में मिल जाती है तो ये सारी चीज़ें आपको इन सब के लिए आपको तैयार रहना होगा और ये काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट होते हैं तो इसमें मतलब काफ़ी सारे काफ़ी लोग जो हैं इसके लिए अप्लाई करते हैं काफ़ी लाख स्टूडेंट हर साल अप्लाई करते हैं उसमें से कुछ गिने चुने स्टूडेंट ही इस इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और उसको क्लियर कर पाते हैं तो ऐसे में आपको पहले से आपको तैयारी करनी चाहिए और सारी चीज़ की आपकी नॉलेज होनी चाहिए तो मैं आपको बता दूँ जो लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की वो अठारह मार्च दो से जो कि निकल चुकी है और जैसे कि आप अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको पता होगा जो प्रीलिम्स की डेट है वो 2 जून 2019 है आने वाला जो है और उसके बाद आपको जो मेन एग्जाम की डेट है वो 20 सितंबर 2019 है तो ऐसे में आपको पता होगा तो आप अच्छे से प्रिपेशन कीजिए इसके लिए और बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो इसके लिए कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो ऐसे में देखो मैं आपको कहूँगा अगर आप सेल्फ स्टडी करके इसको आप क्लियर करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उनका देखो बिजनेस होता है उनको जो है बिजनेस करना है वो तो आपको ये बताते हैं कि हाँ आपको ऐसे करना है वैसे करना है बाकी जो सारा काम होता है वो खुद आपको करना होता है पढ़ना जो होता आपको होता है तो आप में सबसे पहले आप कोचिंग ज्वाइन अगर आप करना चाहते हैं तो कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आप अपना को अपने अंदर ये चेक कर लीजिए कि आपका बेसिक क्लियर है क्योंकि इसके अंदर जो सिक्स से ट्वेल्थ तक की जितनी भी एनसीईआरटी होती है वो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं आपने अच्छे से सब कुछ जानते हो तो आपका जो है बेसिक क्लियर है अगर आपने अभी तक सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक के बेसिक जो है एन आपके पास नहीं है या आपने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो मैं तो आपको कहूँगा आप कोचिंग ज्वाइन ना करें बिल्कुल भी सबसे पहले आप अपना बेसिक क्लियर करें उसके बाद जो है आप कोचिंग जो है अपना ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से दिल लगाकर पढ़ाई करें क्योंकि ये जो एग्जाम होता है पूरे इंडिया लेवल का सबसे बड़ा एग्जाम होता है काफ़ी डिफिकल्ट एग्जाम होता है पूरे इंडिया में सब इसके लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसे में अगर आप अच्छे से तैयार रहोगे तो आप क्लियर कर सकते हो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती और कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे कि बहुत ज़्यादा टॉपर जो स्टूडेंट है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े जो कॉलेज के टॉपर हैं वही क्लियर कर पाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो स्कूल में या कॉलेज में तब भी आप इसके लिए जो है अप्लाई करके आप इसको क्लियर कर सकते हो बस आपको जो है अपना माइंड क्लियर रखना अपना गोल क्लियर रखना अच्छे से पढ़ाई करनी है ठीक है तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए 